యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది తాము సన్నగా పొట్ట లేకుండా ఉండాలని అనుకుంటుంటారు కానీ ఈ రోజుల్లో చాలామందికి పొట్ట అనేది బోర్లించిన మూకుల్లాగా ఉండి శరీర ఆకృతిని కోల్పోయి తీవ్రంగా మదనపడుతున్నారు పొట్ట బరువు తగ్గడానికి నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికతో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పొట్ట తగ్గటం చాలా సులభంగా మారుతుంటుంది పొట్ట తగ్గడం అనేది చాలా సులువు తీసుకునే ఆహారం పైనే పొట్ట పెరుగుదల ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారంను తీసుకోవటం వల్ల పొట్ట పరిమాణం పెరిగి సాగుతూ ఉంటుంది ఇలానే ప్రతిరోజు ఆహారం తీసుకున్నట్లయితే పొట్ట పరిమాణం తీవ్రంగా పెరిగి ఇంకా ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవాలనిపిస్తుంటుంది ఇలాగే నిరంతరం కొనసాగడం వల్ల ఊబకాయం మరియు పొట్ట అనేది తీవ్రంగా వచ్చి వేధిస్తుంటుంది అలా కాకుండా రోజుకు ఆహారం మూడు సార్లు ఎక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవడం కంటే రోజుకు కొద్ది మొత్తంలో నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు తీసుకోవటం వల్ల పొట్ట పరిమాణం క్రమంగా తగ్గుతుంటుంది కొందరు త్వరగా బరువు పొట్ట తగ్గాలని ఆహారం ఒకే పూట తీసుకుంటుంటారు ఇలా చేయడం వల్ల బరువు పొట్ట తగ్గకపోగా శరీరం నీరసానికి గురవుతుంటుంది ఒక పూట ఆహారం మాని తదుపరి పూట తీసుకునేటప్పుడు ఆకలి విపరీతంగా ఉండి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో ఆహారం అనేది తెలియకుండానే తీసుకోవటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీంతో పుట్ట పరిమాణం ఇంకా పెరగడం జరుగుతుంది ఇలా అధిక బరువు మరియు పొట్టకు కారణాలు చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా భోజనానికి భోజనానికి మధ్య విరామం లేకుండా ఏదో ఒకటి తినటం అలాగే పిజ్జాలు కేకులు శీతల పానీయాలు ఎక్కువ క్యాలరీలు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం శారీరక శ్రమ అనేది అసలే లేకపోవడం రాత్రి భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రలోకి జారుకోవడం అలాగే తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురైన సందర్భంలో తీసుకునే ఆహారం కూడా మోతాదుకు మించి ఎక్కువగా ఉండటం కొన్ని రకాల మందుల వల్ల కూడా బరువు పెరగవచ్చును హైపోథైరాయిడిజం అలాగే గర్భసంచి సర్జరీ ద్వారా తొలగించిన తర్వాత కూడా కొందరిలో బరువు అనేది పెరగడం గమనించవచ్చు అలాగే హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల కూడా ఈ యొక్క స్థూలకాయం అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఈ యొక్క ప్రధాన కారణాలు ఈ యొక్క స్థూలకాయంలో చూడవచ్చు పొట్ట వచ్చినప్పుడు లేదా అధిక బరువు ఉన్నప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒకసారి చూసినట్లయితే ప్రతిరోజు వ్యాయామం ముప్పై నుంచి నలభై నిమిషాల పాటు విధిగా చేయాలి బరువు ఉన్నవారు వ్యాయామం చేసేటప్పుడు మంచి కుషన్ ఉన్న షూస్ను ఎన్నుకోవాలి అలాగే స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు రబ్బర్ మ్యాట్స్ ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి లేదంటే కీళ్ళ నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే సైక్లింగ్ స్విమ్మింగ్ వాకింగ్ జాగింగ్ వంటి వ్యాయామాలు అనేటివి ఎక్కువగా చేస్తూ ఉండాలి పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవటం వల్ల జీర్ణశక్తి పెరిగి ఆహారం త్వరగా జీర్ణమవుతుంటుంది పీచు పదార్థాలు ఎక్కువగా తీగతో పారే కూరగాయల నీటిలో అధికంగా ఉంటాయి అనగా ముఖ్యంగా దొండ సోర పొట్ల కాకర చిక్కుడు మరియు బీరకాయలలో పీచు పదార్థాలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాగే పండ్లు ఆకూరలు మొలకెత్తిన విత్తనాలు అనేటివి ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి వేపుళ్ళు బేకరీ ఐటమ్స్ ఐస్ క్రీమ్లు కేకులు బిర్యానీ వంటి జంక్ ఫుడ్స్ను మానివేయాలి భోజనానికి భోజనానికి మధ్య చిరుతిండ్లను మానివేయాలి అధికంగా ఉప్పు స్వీట్లు ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోకూడదు భోజనంలో ఎక్కువగా సలాడ్స్ ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి తగినంత నీరు త్రాగడం అనేది తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకోవాలి కనీసం రోజుకు మూడు నుండి నాలుగు లీటర్ల నీరు త్రాగడం అనేది చాలా అవసరం 
అలాగే బరువు అనేది ఒక నెలలోనో లేదా రెండు నెలలోనో తగ్గాలనుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాదు ఈ బరువు అనేది క్రమక్రమంగా తగ్గడమే చాలా మంచిది అలాగే బరువు పొట్ట తగ్గడానికి నియమిత ఆహార ప్రణాళిక క్రమబద్ధమైన జీవన విధానాన్ని అలవర్చుకోవాలి బరువు తగ్గాము కదా అని వ్యాయామాన్ని ఆహార నియమాలను మానేస్తే మళ్ళీ బరువు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆహారాన్ని ఒక సరైన ప్రణాళికబద్ధంగానే తీసుకోవడం అనేది ఈ బరువు సమస్యలో చాలా ముఖ్యం అధిక బరువు ఉండడం వల్ల వచ్చే సమస్యలు కనుక ఒకసారి చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా మన బరువే మనకు శత్రువుగా మారుతుందన్న విషయాన్ని చాలామంది గమనించలేకపోతున్నారు బరువు పెరుగుతుంటే వ్యాధుల జాబితా కూడా పెరిగిపోతుంటుంది మధుమేహం ఐబిపి కొలెస్ట్రాల్ అలాగే గుండెకు సంబంధించిన వ్యాధులు పక్షవాతం అలాగే అజీర్ణ సమస్యలు పిత్తాశయంలో రాళ్ళు అండాశయాలలో నీటితిత్తులు దీన్నే పీసీఓడి అని కూడా అంటాం అలాగే కీళ్ళ నొప్పుల సమస్యలు నడుము నొప్పి సంతాన రాహిత్యం కూడా ఈ యొక్క బరువు అధికంగా పెరగడం వల్ల కూడా ఈ సమస్యలు అనేటివి వస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క హోమియో వైద్యంలో బరువు తగ్గడానికి శక్తివంతమైన మందులు ఎన్నో ఉన్నాయి వ్యక్తి యొక్క మానసిక వ్యక్తిత్వ శారీరక లక్షణాలను ఆధారం చేసుకొని వైద్యం చేసినప్పుడు అధిక బరువు సమస్య అనేది త్వరగా నివారించబడుతుంది ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ కొన్ని హోమియో మందులను వాడుకొని ఈ యొక్క అధిక బరువు సమస్యను అధిగమించవచ్చును ముఖ్యమైన హోమియో మందులు ఒకసారి తెలుసుకుందాం మొదటగా కాల్కేరియా కార్బ్ అనే మందును చూసినట్లయితే వీరు చూడటానికి లావుగా ఉంటారు వీరి పొట్ట ముందుకు పొడుచుకొని వచ్చి బోర్లించిన మూకుల్లాగా ఉంటుంది తల పెద్దదిగా ఉంటుంది చూడటానికి లావుగా కనిపిస్తారు కానీ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఏమాత్రం ఉండదు మందకోడి తనం అనేది వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే వీరికి తల మీద చెమటలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి తల క్రింద దిండు పెట్టుకున్నట్లయితే దిండు మొత్తం తడిగా మారుతుంటుంది వీరు మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడుతుంటారు వీరికి చల్లటి వాతావరణంలో కూడా చెమటలు కారుతుంటాయి వీరిలో నిస్సత్వ భయం మెడ చుట్టూ గ్రంథులు వాచి ఉంటాయి వీరు సున్నం అలాగే మట్టి తినే అలవాటును కలిగి ఉంటారు వీరి శరీరం పులిసిన వాసన వస్తూ ఉంటుంది ఇటువంటి శారీరక లక్షణాలు మరియు మానసిక లక్షణాలు ఉన్నవారికి లావు తగ్గడానికి కాన్స్టిట్యూషనల్ మందుగా ఈ యొక్క కాల్కేరే కార్బు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్న సందర్భంలో ఈ మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు ఆర్సనికం ఆల్బ్ శాకాహారులై ఉండి లావుపాటిగా ఉండేవారికి ఈ మందు సరిపోతుంది వీరు మానసిక స్థాయిలో విచారం దిగులు అపరాధ భావన ఆందోళనతో కూడి ఉంటారు వీరు ఒంటరిగా ఉండలేరు చీకట్లో కూర్చోలేరు చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు శుభ్రంగా క్రమైన పద్ధతిలో ఉండాలనుకుంటారు వీరికి ఎంత సేవ చేసినా ఇంకా అసంతృప్తిగానే ఫీల్ అవుతుంటారు వీరు తల మినహాయించి ఒళ్ళంతా దుప్పటితో కప్పుకుంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి లావ సమస్యతో బాధపడే వారికి ఈ యొక్క ఆర్సనికం ఆల్బం అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మరి యొక్క మందు గ్రఫైటిస్ వీరు లావుగా ఉండి పొట్ట పెద్దదిగా ఉంటుంది వీరు మలబద్ధకంతో మరియు చర్మ వ్యాధులతో బాధపడుతుంటారు వీరికి పిరికి మనస్తత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ పని వీరికి చేత కాదు తీవ్రమైన బద్ధకస్తులుగా ఉంటారు ఏ నిర్ణయాన్ని త్వరగా తీసుకోలేరు డోలాయామన మనస్తత్వం వీరిలో ఉంటుంది వీరి నోటి మూలల్లో పగుళ్ళు అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాలిగోళ్ళు చేతిగోళ్ళు మందంగా ఉంటాయి అలాగే గోర్లు ఆకారాన్ని కోల్పోయి ఉంటాయి ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండి లావుగా ఉన్న వారికి ఈ మందు వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు నక్స్వామిక నేటి ఆధునిక జీవన శైలికి ఈ మందు ప్రత్యేకమైనది కదలకుండా కూర్చొని పనిచేసి 
జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఇష్టపడే వారికి ఈ మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది వీరు కాఫీలు మద్యము వేపులు ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు తద్వారా లావు శరీరతత్వాన్ని తొందరగా పొందుతుంటారు వీరు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటారు వీరికి కోపం ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది వీరు అజీర్ణ సమస్యలతో మరియు మలబద్ధకంతో బాధపడుతుంటారు ఇటువంటి లక్షణాల నుండి లావు శరీరతత్వాన్ని కలిగిన వారికి నక్స్వామిక అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు ఫైటోలక్క బెర్రీ బరువు తగ్గుటకు ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది లావుగా ఉండి కీళ్ళ నొప్పులతో బాధపడే వారికి ఈ మందు తప్పక వాడుకోదగింది వీరికి గొంతుకు ఇరువైపుల గ్రంథులు వాసి ఉంటాయి ఏదైనా మింగాలంటే వీరికి కష్టంగా మారుతుంటుంది వీరికి కీళ్ళ నొప్పులు కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్న వారికి ఈ మందు వాడుకొని ఈ యొక్క లావు శరీరతత్వాన్ని తగ్గించుకోవచ్చును ఈ మందులే కాకుండా థైరాయిడినం కాల్కేరియా ఫ్లోర్ క్యాలిమోర్ క్యాలిట్రోఫస్ సెపియా వంటి మందులను లక్షణ సముదాయాన్ని అనుసరించి వాడుకున్నట్లయితే చాలా వరకు ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఇలా ఏ మందునైతే ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో మొదటి రోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు మూడు నుంచి నాలుగు నెలలు వాడినట్లయితే ఈ బరువు అనేది కొద్ది కొద్దిగా తగ్గడం అనేది మొదలవుతుంది ఇలా కొద్ది రోజులు మందులను వాడి ఆపేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మందులు వాడినా కూడా బరువు తగ్గడం జరగకపోతే వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ సలహా మేరకు మందులు వాడుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ యొక్క హోమియోపతి మందులను వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క అధిక బరువు సమస్యను అధిగమించవచ్చును మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం